Karibu msikizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwa kipindi cha usiku wa mahaba. Usiku huu wa leo ni na mada inayosema usikubali kubabaishwa kimapenzi. Usikubali kubabaishwa kimapenzi. Wa nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali, especially kaka mmoja ambaye amempigia simu baada ya kusikiliza kipindi siku ya Jumatano uh, anasema kwamba dokta nifanyeje ili mimi na mke wangu tufurahie ndoa yetu <laughs> nikamwambia sikiliza Jumatatu na kinitakia ni ni ndani mada inaogusia maeneo kama hayo kwa hiyo napozungumzia usikubali kubabaishwa kimapenzi na maanisha ni jinsi gani utaweza kutengeneza mazingira ya kumfurahia mkeo au ya kumfurahia mumeo na katika mazingira hayo hayo wale ambao wenye kwenye, kwenye kipindi cha uchumba ninapozungumzia usikubali kubabaisha wewe ni mwanadamu na kama mwanadamu umeumbwa na Mungu uishi maisha yaliyoja furaha ndio maana ukipata gari nzuri, ukipata nyumba nzuri, ukipata mke mzuri, ukipata mume mzuri, ukipata mshahara, ukifaulu mtihani, au ukipata gauni jipya, ukipata simu mpya unasikia raha. Ni vitu ambavyo viko ndani ya nafsi zetu kwamba tunahitaji kujisikia raha mara kwa mara. Lakini pamoja na Mungu kutuumba na haja hiyo kubwa ya kuishi maisha yaliyojaa furaha, wanadamu tunakosea na kama tunakosea unapokuwa unakosea mwingine ataumia. Huyu mtu alitarajia uje saa 4, wewe umekuja saa saba. Unaumia. Huyu alimtarajia alitarajia ompe shilingi 2020, ulimwaahidi 2020 ukumpa, ameumia. Sasa kutokana na mapungufu ya wanadamu kuna mtu atakosea. Lakini pale ambapo unajikuta uko kwenye uhusiano na mpenzi ulienaye hajali hisia zako unamwambia ukweli kutoka moyoni mwako kwamba hili silipendi lakini lile ambalo hulipendi mpenzi wako ndilo ambalo analifanya na ukimuuliza zaidi ukimfuatilia sana anakuwa mkali bwana usinifuatilie sawa sasa vipindi vivyoalushwa wiki iliyopita na mshukuru Rebecca anasimamia vizuri kipindi hiki na hata utangulizi wake na utaona kwa ni mzuri sana lakini cha msingi ambacho ninataka kuambia wasikilizaji ni kwamba pale ambapo unaona kwamba mpenzi wako hatoi ushirikiano katika kuhakikisha kwamba na wewe unafurahia kuwa na huyu mtu katika maisha yako huyu mtu anakutesa anakufanya wewe kama mtumwa sasa kwa wewe kwa sababu tumeumbwa na haja ya, ya kuwa na mtu wa karibu mtu ambaye anakupenda mtu ambaye anakufamini mtu ambaye anakuheshimu hasa huyu mtu umempenda kweli lakini anakuumiza. Huyu mtu unamhitaji kweli lakini anakuumiza. Unajua unapokuwa umempenda mtu, sasa kama ni mwanaume au ni mwanamke, unaona kama wanawake wote hawafai, wanaume wote hawafai, huyu pekee ndo anefaa. Kwa hiyo umemchagua na kweli umempenda na umeona anazo sifa ambazo unazihitaji. Na kumwacha unapata shida. Hata unaposema usikubali kubabaishwa kimapenzi ni hivi pale ambapo unaona kuna mtu ambaye unampenda unampenda sana niko naongea na kaka mmoja kutokea Dar es Salaam ana rafudhi ya Kizanzibari amempenda huyu dada lakini kuna mahali fulani yeye mwenyewe kutokana na ufahamu wake alionao anaona mwana sisi wanaume hatupasi kushuka kwa hiyo mwanamke mwanamke akileta shida shida kama kama hivyo tuachane kama hivyo tuachane sasa imefikia hatua mwanamke sasa anataka tuachane kweli Mwanaume anaumia. Unaona? Unaona? Kwa hiyo usifanye mambo ya kuigiza. Fuata moyo wako. Ni kweli huyu mtu anampenda. Unapomwambia tuachane kwa kwa kutaka kumbabaisha ili afanye unachotaka wewe. Unaona? Kuna mtu anasema nitaji nyonga. Ukiniacha nitaji nyonga. Sijui nini au ananuna siki nzima. Anataka akulazimishe ufanye anachotaka yeye. <laughs> Na mbona sikiliza? Huko ndio kubabaishana, sawa? Yaani mtu anaona kwamba usipofanya lile ambalo yeye analitaka, hata kama unaumia, yeye anasema kwamba mimi nitakuacha au ananuna hataki kuongea na wewe, hataki kukupigia simu, <laughs> sawa? Sasa wewe ukibabaika, ukajitoa uka, uka muhanga kwa ajili ya mtu ambaye unaona kabisa ni halali yake, ni, ni wajibu wake. 
kuchangia kwenye furaha yako katika maeneo yale ambayo unaona yanakuumiza wewe ndio unayekosea na kusema wewe ndio unapokosea maana yake ni nini maana yake unamfundisha huyu mtu akuonelee unamfundisha huyu mtu akukalie kichwani kwa sababu kama jambo ambalo unalomwambia ni la kweli na ni halali kwa nini hataki kulifanya ataka tu wewe ufanye ya kwake bila kupa story ya kweli sawa dada mmoja kanitumia message eh, baada ya kusoma vipindi vya hapa usiku wa mahaba uh, wiki iliyopita Asima dokta mimi ni binti wa miaka 28. Nina mchumba huu ni mwaka wa pili. Anapenda tufanye mapenzi kinyume na maumbile. Sasa dokta, nifanyeje mimi sipendi? Nikamuliza swali. Katika miaka hiyo yote miwili umeshamkubalia kufanya naye kinyume na maumbile? Akasema nimemkubalia mara mbili, lakini huwa sifurahii. Unaona? Sasa lakini huwa sifurahii. Anafanya kitu ambacho hafurahii, lakini kwa sababu hataki kuachwa. <laughs> Ni Pale ambapo unafanya kitu ambacho ukipendi kwa sababu hutaki kuacha. Labda labda ni 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 kidogo. Mwanangu najua nisije nikasababisha mtu aachane na mpenzi wake kwa sababu hakunielewa. Naomba nielezee hilo kidogo. Sawa. Pale ambapo kuna kitu ambacho unaona ni haki kabisa ukipati kwa mtoka kwa mpenzi wako. Kwa mfano Ungependa mpenzi wako anakupigia simu mara tatu kwa wiki kwa siku au mara nne kwa siku hilo jambo ni halali haijalishi yuko bize kiasi gani lakini ni jambo ambalo unahakika kabisa kwamba liko ndani ya uwezo wake sasa yeye anasema bwana mara nne kwa siku siwezi kukuongea naye mara nne kwa siku tutajitahidi basi we mara tatu at least hapo amesikia ame, 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 ame kilio chako na amekubali kufanyia kazi katika kiwango ambacho kinakuridhisha wewe lakini anapokataa kabisa anasema unapata kupigana simu ndio mapenzi nini nini kupigana simu kama ndio mapenzi unaona maana yake kitu ambacho ni kitu ambacho unakihitaji sasa kwa mwanaume hawezi kukielewa hicho lakini kwa mwanamke ni kitu cha muhimu Mwanaume anaweza asielewe kwa nini mwanamke anapaswa aende saluni mara mbili kwa mwezi. Sawa, so, lazima uandae shilingi salasini. Kama mara mbili kwa mwezi, mke wangu lazima aende saluni. Kila mke akienda mara moja ni shilingi 15. Kwa hiyo lazima uende. Wewe wewe we, we, mwanaume kupasi kwenda saluni tena kunywa nywele tu dai unalipa shilingi 1500 au 3000 imeisha. Lakini yeye anataka 15. Kwa hiyo usijilianganishe wewe ambao ukienda saluni ukawa mwanaume unalipa shilingi 3000 na mwanamke anipa 15 au 30 si kanisa cha msingi hii ni haja ya mwanamke kwa upande wa wanaume sawa mwanaume anahitaji tena la ndoa eh, isipungue mara tatu kwa wiki sawa mwanaume anahitaji tena la ndoa isipungue mara tatu kwa wiki na zungizie kwa watu ambao kwa ndani ya ndoa sawa kwa sababu ni tendo la ndoa sawa kama nyie kwenye uchimba mmeanza kushia tendo la ndoa basi shaulilea shauli lako hiyo ndio kanuni ya mwanaume Sawa, hiyo ndio kanuni ya mwanaume. Sawa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba sawa, huyu ni mwanaume ndivyo anavyohitaji. Ndio hitaji lake kubwa. Kwa hiyo wewe unapopuuzia kutimiza hitaji lake na yeye atapuuzia kwa kwa saluni au la kupata gauni. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani watu wengi wanapata sida. Kwa hiyo lazima watu watengeneze uelewa wa kutosha ili wasibabaishane kila mtu ajue wajibu wake nini dada kaka mmoja kaja usi mipango miezi miwili iliyopita anamke lakini ana mchepuko sasa huu mchepuko unamliza ndio umemleta ofisini kwangu na unafanya kazi ofisi moja asema dokta sijawahi kulizwa na mwanamke huyu ni mwanamke wa kwanza kuniliza yani yani mimi mwanaume mzima analia mtu mwenye miaka 31 sasa mimi mwanamke ananiliza lakini mwanamke alishamwambia uji wajibu wako kama mwanaume unaweza <laughs> kuona jinsi gani alishamwambia hasa mwanaume ameshindwa kufanyia kazi aliloambiwa anakuja kwangu afikie kwa mwanamke wangu mimi ni njia ya mkato hamna kwa hiyo unapozunguzia hivi lazima ufahamu pale ambapo unachodai ni cha haki ni cha kweli nakutana na kesi nyingi sana za wanaume wanaosalitiwa inasikitisha kwa kipindi cha hapa uh, usiku wa mahaba cha wiki leo pita tena message nyingi sana za wanaume ambao wanasema mke wangu ananisaliti mchumba wangu ananisaliti wengi si mmoja yeye yani, yani mpaka nimesikitika yani sawa unaona sasa wewe huyu mke wako anakusaliti na ushahidi unao unaniuliza mimi kwamba nikwambie umwache au simwache ah ah 
angalia hisia zako wewe. Je, yeah, uko tayari kuendelea na mwanamke ambaye anakusaliti? Uko tayari kuendelea na mwanaume ambaye anakusaliti? Kama hauko tayari kuendelea na mwanamke anasaliti, hebu angalia mazingira. Ili usiendelee kubabaishwa na mwanamke msaliti au mpenzi msaliti. Sawa? Angalia mazingira, kwa nini ananisaliti? Je, yeah, mimi ndio nimesababisha hilo? Na mbona usikilize? Sawa? Kwa mfano, kama wewe ni mwanaume, una tatizo la kuwahi kumaliza. Unaishia kagori kamoja hujui njia sahihi za kumwandaa na huyu mwanamke alishakwambia wewe unifikishi kileleni alishakwambia kwa anapokuwa anakusaliti unajua ni kwa sababu usifikishi kileleni unajua ni kwa sababu na tatizo la kuwahi kumaliza unajua kwa sababu labda na kiumbe kidogo kwa hiyo pale ambapo unaona kuna mtu unampenda lakini anafanya mambo ambayo yanakuumiza anaanza kuiangalia wewe mwenyewe labda mimi nasababisha ni upande wa wanawake Sawa. Ndio pale wanawa kisawa. Ndio pale wanawa kisawa. Ili usibabaishwe kama mwanamke, je, jangalie ni kweli unatimiza haja za mwanaume? Naomba nikupe mfano mmoja. Sawa. Hapo nikupe mfano mmoja. Nipigie simu na dada mmoja. Yule dada anambia daktari anapenda nikupe hongera, nani ameanza na hilo. Baada ya salamu tu akaanza na hilo. Akasema daktari naomba nikupe hongera. Nikamwambia eh, nisikilize. Sifani kuzungumza liko mkoa gani kwa hiyo nataka ni nihifadhi mazingira ya mtu alipo sawa Asema daktar yani mafundisho yako yamesaidia kuwa mwanamke mpya mwanamke bora sana eh nikamwambia imekuwaje akasema hivi nimekuwa nakusikiliza Radio Africa nimekuwa nakusikiliza YouTube Asema mafundisho yako nilikuwa nimeenda klabu amepata mtu msomi sawa ni dada sikumuliza elimu yake ni kiasi gani lakini mtu alipata nani msomi sawa Anasema nimeenda klabu, unajua klabu disco. Ni mmoja wa wengine ambao fahamu klabu ni wapi ni disco. Nimeenda klabu. Nimeenda klabu, daktari anaka kama Luka kaka ananipenda. Sasa akanichukua tumeenda tufanye mapenzi mara ya kwanza. Sawa? Sawa? Sasa yeye mazingira yake akafikia kwamba na mimi najiuza. Sawa? Imani yake ile kaka kwamba mimi najiuza. Tufanye kazi sasa kwa sababu amechukua namba yangu, akipata akipata hamu ya kidogo ananipigia simu, tunatenda kucheza ngoma ya wakubwa. Sawa? Sasa baadaye baada ya kuanza kukusikiliza wewe nikaanza kubadilisha jinsi ya kunavyomwandaa mwanaume. Akajikuta mwanaume ananogewa, mwanaume ananogewa, Aka, mwanaume akaniuliza. Akasema hivi, "Bwana mwanzo ni ulikuwa unifanyia vitu kama hivi?" Unaona? Asema kwa sababu mwanaume ana maeneo kumi na mawili. Sasa nimeona anazungumzia haya sana kwenye kwenye YouTube na hapa Radio Fafi. Sasa asa yuko dada akawa ameagizia majarida na video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume. Sawa? Akasema, "Asa lazima yule mwanaume akamuuliza, "Bwana mwanzo ni mwanzo ulikuwa unifanyia hivi?" Akasema basi tumepata rafiki yangu mmoja ana kitabu mke mmoja nimekisoma nimekimenisaidia sana. Akasema daktari huwezi kuamini. Huyu da nani mimi hayo na wazazi. Siwezi kuzungumza cheo chake na nina mazingira ya 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 kazi yake sawa. Na kuzungumza takriban ni mkoa gani? Akasema huyu kaka yani sasa hivi ananipenda kweli. Huwezi kuamini. Kwa sababu nilikuwa namwombaomba hela amenipa kadi yake ya benki niyo natoa hela mwenyewe. <laughs> Asema hivi ninavyoongea na wewe amesafiri, kaniachia gari japokuwa siji kuendesha gari. Asema amesafiri, kaniachia gari japokuwa siji kuendesha gari. Asema nakushukuru sana sana. Nikamwambia hivi, kuna vitu vipya na jinsi ya kumwandaa mwanaume, nitakutumia bure. Wewe nitumie tu nauli ya kusafirisha kutoka hapa Mwanza kuja huko kwenye mkoa ulipo. Nitumie hiyo nauli. Unaweza kuona, yani nimefurahishwa na ushuhuda kwa kwamba na kunajua kwamba Radio Africa kwamba inasaidia watu wengi sana. Yaani watu wao wasaidia si wengine si wajui. Lakini wanafaidika. Kuna kama mmoja akaniambia daktar Nilikuwa sijui kama namtesa mke wangu lakini umenisaidia sana kupitia RFA. Unaweza kuona? Kwa unaweza kuona yani kuna mtu hajui kwamba anamuumiza mwenzie. Sasa ili umfundishe kwamba anakuumiza usikubali kubabaishwa. Amenuna. Amenuna isikubabaishe. Amemacha kupigia simu na wewe acha kupiga simu. Usibabaishwe. Ana kunywa matendo ya ndoa na wewe anza kumwekea vikwazo vingine vya kiuchumi katika maeneo mengine. Yo, oh, mwe kuna daktari kesi nyingi sana, sawa? Daktari kesi nyingi sana, sawa? Mwana mwanaume anasema kwamba daktari mimi namhudumia huyu binti, namhudumia kila kitu lakini nikiomba ngoma ya wakubwa anakataa, inakuwaje daktari? <laughs> wewe unamhudumia kila kitu. <laughs> Ujasikia ule wimbo unaosema hivi? Nipe nikupe, raha tupate, njoo upate mambo matamtoka kwangu. Nipe tuku, nikupe, raha tupate, njoo upate kwangu, njoo upate raha. Ma, ma. Nipe, anasema mimi, come baby, come baby. Anasema mimi, nipe nikupe, raha tupate, njoo upate mambo matamtoka kwangu. Come baby, come baby. Ni kwamba ni kwamba nipe nikupe. Katika mapenzi nakupa raha na wewe unipe raha. 
Mutta kama tekee kuin parha, sillä niin maan ja kuitu usiano. Sama niin maan ja kuitu usiano. Usiano maan ja kuitu Kama haku no usirikiano, haku no usiano. Dulu aku nak skia kama nici, masa mau nak fungo balosi. Masa kama nici, masa nak fungo balosi. Aku nak usiano, kau sokan ini kau nak balosi kau kau. Kau ini nere kau, kau ini nere kau skia nak nere kau masa nak usiano. Masa untuk aku pergi sim. Orang sima nak usiano, nak usiano kau ni amnak pergi nak sim. Usiano kau ni nak kau sokan tentera orang. Usiano kau ni, waktu mana pensi? Kau usi bapa isu, pale ambapo unona, kau itu. Hatimizi wajibu wake katika mahusiano <laughs> ni wajibu wako kumgomea na ku, ili umfundishe ajue kwamba anapaswa kuwajibika kwako kimapenzi sawa sawa kikamilifu. Hii ni Radio Free Africa. Tayari nimeshatumia dakika 15 hapo nimeisha kava hiyo mada na maswali mengi sana. Na nikipenda ni ajibu maswali yako wale ambao wanafungulia kipindi hiki mara ya kwanza. Sawa eh? Kipindi hiki kinaruhusu class code matatu na kinarudiwa Jumatano. Kwa kama unasikiliza Jumatano tambua ni marudio. Na kwenda kuambie kwamba najibu maswali ya wiki iliyopita. Kwa hiyo kama utatuma swali lako nitajibu wiki ijayo. Kwa hiyo naomba usikilize kama unatuma swali lako naomba unisikilize kwa sababu katika majibu ninayoyatoa wewe mwenyewe utapata jibu lako. Kwa hiyo usinitumie jibu lako. Nakupa namba yangu ni kesi kama utasinzia namba yangu utakuwa nayo. Sawa? Kwa hiyo sikuwa nakupa namba yako ili swali lako litume sasa hivi nilijibu sasa hivi ah ah ni mpaka wiki ijayo nitachambua alafu naandika alafu nakuletea hapa sawa namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 tarudia 0754 94 narudia mara ya mwisho msikilizaji kwa pole pole kidogo 0754399994 okay tunaingia kwenye ungo ya maswali tafadhali utakapokuwa unatuma swali lako ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke maana gani itakuja kwangu katu kama namba nifahamu kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume na kama ni mwanaume au ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako una muda gani hiyo inanisaidia mimi kuelewa mazingira ya uhusiano wako sawa eh naomba tafadhali ulizingatie hilo kwa hiyo naomba nianze na swali la kwanza swali la kwanza ambalo limekuja hapa studio uh, ni swali lenye kichwa cha habari kifuatacho <coughs> 